Le sexe, mais tu penses qu'à ça C'est pas, pas un cerveau que t'as dans le crâne, c'est les organes génitaux. Euh, ça dérange personne, hein ah, Si, ta femme bah, Faux D'une part, ça n'a aucun rapport avec la vie de couple, c'est un problème strictement personnel. Et d'autre part, euh, elle est pas au courant. Non, mais tu veux que je te dise, t'es un primitif. T'es esclave de tes pulsions, ça ne mène nulle part. Regarde Gandhi, il aurait pas libéré l'Inde s'il s'était laissé guider par ses pulsions. Ah oui, mais seulement moi, c'est pas l'Inde que j'ai envie de libérer, c'est les hormones. Il a levé quelque chose. T'es sûr T'es sûr, t'es sûr. Évidemment que je suis sûr. Un chien à 2000 euros, 1000 pour le pédigré, autant pour le dressage. Deux mois de travail à la laisse et au sifflet. On est d'accord Regarde ça. Oh, je crois que c'est du gros, ça. Du très gros. Ouais, si c'est aussi gros que ça, c'est peut-être un sanglier. Tu veux mon diagnostic On se casse. Attends, 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 attends. C'est pour tous les jours qu'on peut tirer un sanglier. Attends, tu vas où, là Tente le coup. À nous deux, ça fait quatre décharges. On peut lui faire un trou gros comme ça. Faire un trou, c'est bien une idée de dentiste, ça. Remarque, on va peut-être s'en sortir parce qu'il va d'abord foncer sur ton chien à 2000 euros, là. Oh, putain, mais t'as raison. Allez, visir, allez, au pied, allez. Visir, visir C'est complètement dyslexique, ton clébard. Hein. Visir, ici. Ah, oublie tes 2000 euros. On n'a plus le choix, là. On tire. Ouais. Vise le cœur. Ouais. Évite le chien. Un, deux... Non C'est dangereux de cueillir des champignons cette saison. Mais non, mais non, il suffit de les connaître, c'est tout. T'as mal, là, non Non, ça va, ça va, ça va. Allez, Vizir, monte, allez. Bon, tu montes, oui. Attends, Vizir, descends. Et voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne, ton clébard. Économie géopolitique. Et il faut qu'elle aille à New York pour ça Boston, pas New York. Bon, ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec l'Europe. On ferait mieux d'être tous américains. Ça va mm -hmm. T'as rien oublié, t'es sûr Non, je rachèterai sur place. Il est à quelle heure ton avion 11h37. Bon, on a largement le temps. Ça pas l'air d'aller. Si, si, ça va, ça va, ça va. Mais ça n'a pas l'air. Ça va. Salut le chien. Si you soon, le chien. Connard. Docteur Natal C'est peut-être vous qui allez poser le bridge de Mme Gonin. Ah, 
Je peux repousser vos rendez-vous. On qu'on se met bien d'accord. Je suis pas salarié, moi. Une journée de perdu, je peux m'asseoir sur deux, voire trois mille euros. C'est pour l'URSSAF qui va me rembourser. Ma gastro de 98, vous vous souvenez Trois jours à 39 de fièvre, des diarrhées toutes les heures. Est-ce que pour autant j'ai reporté le moindre rendez-vous Non. Regardez Roosevelt. Il a gagné la guerre, cloué dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'il avait La polio. Ah bah, il me semble que c'est plus facile de gagner une guerre avec la polio que de soigner des gens avec une épaule abîmée. Oui, bon, on s'en fout. RER, Micheline. Rapidité, efficacité, rentabilité. Envoyez-moi ta bourre. Allez Pardon, il y a un problème. Le docteur va pas bien du tout. Il est allongé par terre, il reste quand même piqué. Je lui ai donné deux suffalgans, c'est ce qu'il me donne quand j'ai mal. J'ai l'impression que c'est pas assez efficace. Et mon bridge Rupture du suce droit. Ah, ça confirme ce que je pensais. Bon. Ouais, faut ouvrir. <rire> Ça comme une chance. Non, mais tu te fous de moi ah Non, pas du tout, non. Tiens, moi j'ai connu un type qui collectionnait les vaches. Oh, bah, attention, on parlait vraies vaches, hein, des, des objets, des dessins, des bibelots. Il avait même des meubles en peau de vache. Hein 2000 objets, il avait. Et qu'est-ce que je disais, moi Des conneries. Ah oui, les vaches. Bah, tu sais ce qu'il a fait, mon type, quand il a su qu'il avait un cancer généralisé hein Il a décidé de faire le tour du monde. Bah, jamais il l'aurait fait s'il n'avait pas eu le cancer. Je te remercie, tu me donnes envie de voyager. Ah, bah. T'es assuré Mais évidemment, et je peux pas me permettre de fermer trois mois le cabinet. Je t'explique, tu vas comprendre. Une patientèle, c'est comme une jolie femme. Si tu t'en occupes pas, sans là. Ah ouais Alors là, 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 là je comprends. Ouais. Et bon, t'es dans une sacrée merde, toi. Il va falloir que tu trouves un remplaçant. Un remplaçant Bah oui. Un remplaçant. Un remplaçant Un remplaçant. Tiens la bouteille, tiens la bouteille. Il y a un bon qui assure, si possible. Parce que c'est pas pour me vanter. Mais pour me remplacer, il va falloir trouver une perle. C'est bien simple. Tous les bons praticiens sont déjà installés. Ce qui fait que des dentistes remplaçants, on n'en trouve pas. Mmh. Toutefois, j'ai quelqu'un de très bien à vous proposer. Ah, mais quelqu'un de sûr On ne peut plus sûr. Il vient de sortir de la fac, il n'a pas encore fait sa thèse, mais euh, c'est quelqu'un de très fiable. Oh là, mais fions nous hein. Moi, je connais un gynéco qui a pris un remplaçant. Un jeune qui sortait de la fac, justement. Première patiente, premier frottis, je ne sais pas comment il se démerde, infection des muqueuses. Mmh. Trois jours après, elle était soignée pour une septicémie ou d'urgence à Bichat. En plat pendant les entretiens. Hein. Mais c'est un garçon qui est très mature pour son âge. Ah bah, mature ou pas mature, euh, faut qu'il fasse comme des copains, faut qu'il se fasse la main. Non, mais il est très doué. Vous le connaissez bien. C'est Joël, notre neveu. Non. Piston familial, c'est mauvais, ça. Moi, je connais un prof au, au CHU de Montpellier qui, qui s'est fait remplacer par son fils. Vous savez ce qu'il lui a fait, ce couillon-là mmh. Il a monté un rein artificiel à l'envers. <rire> T'en as d'autres, des comme ça Ah bah plein. Tiens, Ben Soussan. Non, bah, ça, va, ça va, ça va, ça va. Votre neveu est sûrement très bien, mais moi j'ai un gros cabinet, il me faut absolument quelqu'un qui a de l'expérience. Ça va être très long à trouver. Très long. Même cas de figure dans l'immobilier. Mon collaborateur s'en va. Tous les candidats que j'ai vus pour le remplacer, c'est une catastrophe. Enfin, comment voulez-vous vendre des maisons de plusieurs millions, sans aucune expérience, un français approximatif et des ongles sales <rire> Non. C'est excellent, Vanda. Excellent. Merci, Nicole. Je, je vais chercher la suite. Oui, bah, je viens t'aider. Hein. Nous connaissons bien le problème. Mon mari a eu un mal fou pour trouver une assistante dentaire. N'est-ce pas, chérie Oui, aujourd'hui, on ne trouve plus que des filles mères ou des femmes divorcées. Ouais, très peu de conscience professionnelle, beaucoup de problèmes familiaux. Je peux parler Oui C'est Marc. Je suis sûre qu'il me trompe. Marc mmh. bon. Que je te fais dire ça Il est trop propre. Ça fait des mois qu'ils sont le savon. Chaque fois qu'il rentre à la maison, tu peux être sûr qu'il vient de prendre une douche. Mmh. Ouais. Vous n'avez pas songé à vendre À vendre euh... Aujourd'hui, vous allez en tirer au bas mot euh, 15% du chiffre d'affaires. Non, bah, attendez, j'ai changé tout mon matériel cette année, il faut pas non plus. Alors vous allez bouffer votre culotte. En parlant de culotte, moi j'ai connu un truc. Oui, bon, bah, mmh. ça va, on s'en fout. C'est ça Un DVD que m'a passé Marc, une histoire de dentiste. À propos de dentiste, j'ai une séance au Conseil de l'Ordre demain. Je parlerai de votre problème On ne sait jamais. Je vous remercie. Il est très beau, votre chien. Oui, 
Il est à vendre. Je pourrais peut-être essayer. De quoi tu parles Nicole, elle cherche un nouveau collaborateur. Ah bon Je savais même pas qu'elle en avait déjà. On risque d'avoir des problèmes d'argent. J'angoisserais beaucoup, moi, si je retravaillais. Attends, au Maroc, à l'île Maurice, en Thaïlande, à chaque fois, t'as essayé de marchander, ne serait-ce qu'un paquet de cacahuètes, tu t'es toujours fait rouler. Aujourd'hui, tu voudrais vendre des maisons. Ton âge. Je parle un français correct et j'ai les ongles propres. Puis, je préfère vendre les maisons des autres plutôt que la mienne. Bon, je mets ça sur le compte. De l'heure tardive et de l'abus d'alcool. Demain, il fera le jour. Vous savez, les inondations en Ardèche. Cette digue qui a cédé, toute une vallée s'est retrouvée noyée. Oui, peut-être, oui. Figurez-vous qu'un torrent de boue a entraîné le centre mutualiste pour handicapés. C'est pas une bonne nouvelle, ça je vois, je vois pas bien, mais... Vous êtes loin à la détente, mon vieux, dans ce centre. Il y avait un dentiste. Et alors, il s'est noyé Mais non, il est au chômage. C'est quelqu'un de très bien, paraît-il. Un remplacement, ça l'intéresserait. C'est pas beau, ça Franchement, si ce barrage avait pas pété, vous seriez dans la merde, mon vieux. Hein. <rire> Pendant ma convalescence, tu sais ce qu'on va faire On va voyager. Puis pas un petit voyage, hein, on va faire le tour du monde, tous les deux. On en profitera pour aller voir Anna à Boston. Je mets ça sur le compte de leur tardive et des anti-inflammatoires. Demain, il fera jour. Allez, bonne nuit. Bon, il faudra pas trop charger le premier jour, le temps qu'il s'habitue au matériel. Hein ah. Et c'est... J'ai mis le répondeur. Ah, très bien, très bien. Euh, à quelle heure il arrive 9h. Quelle heure est-il ben, Il est... 9h. Ah. Catelino Oui. Daniel Valmer. Désolé. Rupture du susépineux droit. Daniel Valmer. Mon assistante, mademoiselle Van de Velde. Bonjour, docteur. Vous avez trouvé facilement Oui. La route a été bonne Oui. Vous connaissiez bien la région Non. Bien, je crois que le mieux, c'est de vous montrer le cabinet et que vous fassiez connaissance avec le matériel. Vous me suivez Oui. C'est propre, ici ah Oui, c'est propre. Vous venez Oui. Vous avez terminé Je vous laisse finir. Oui. Je vous laisse finir. Vous en avez mis un temps. Et c'est pas fini. Ah, c'est un garçon sérieux. Il fait quoi, là Il vérifie les fraises. Très bien. Une à une. Très bien. Et pourquoi pour vérifier. Ça a été comme ça pour toute l'instrumentation. C'est tout juste il a pas décollé le papier peint pour savoir ce qu'il y avait derrière. Très bien. Je compte sur vous pour le mettre à l'aise. Qu'il sente bien ici. J'ai la stérilisation des instruments, les rendez-vous, le téléphone, l'encaissement, l'assistance au fauteuil. Je peux pas tout faire non plus. Bien sûr, mais l'ambiance au travail, ça compte énormément. Vous savez bien que je suis pas une mauvaise fille. 
Bon, je vais voir où il en est. J'espère qu'il n'est pas en train de démonter le fauteuil. RER. Rapidité, efficacité, rentabilité. C'est ma devise. Vous êtes partant pour trois mois Oui. Eh bien, j'en suis ravi. Alors, voilà les contrats. Ce sont ceux fournis par le Conseil de l'Ordre. Vous écrivez, lui, est approuvé, vous signez. Alors, à demain, 8 heures Oui. Ça fait bizarre, hein J'ai confiance, moi j'ai confiance. Pas vous Oui. Mais vous faites pas de soucis, je suis sûr que c'est un charmant garçon. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble. C est, c est, il faut prendre ça comme une chance, Micheline. Et vous allez prendre ça comme une chance. Puis ça va casser une certaine routine. C'est toujours bon de se remettre en question dans le travail. Te fous pas de ma gueule. C'est un pou. Il est chiant comme la pluie. Et il a les mains moites. Micheline, mon petit, allons, allons, allons. Oui Je ne sais pas où dormir. Ah oui, un hôtel. Alors, euh, il y a le lion d'or, qui n'est pas mal. Encore que... Micheline, Micheline, quel hôtel on pourrait conseiller à Monsieur Catellino Il y a bien longtemps que je ne vais plus à l'hôtel. Oui, vous n'avez pas une petite idée Non. Et celui en face de la gare C'est l'hôtel de la gare. Oui, en face. C'est ce que je dis, c'est l'hôtel de la gare. Oui, l'hôtel de la gare, c'est juste en face. Mais c'est pas très propre. Ah, bah, alors j'aime autant pas, alors. Hein. Bonsoir. Alors, un hôtel, un hôtel... Un hôtel euh... Oh, bah tant pis, hein, je vais rentrer au Bena. Ah oui, vous serez là demain matin à 8h Je pense. Hein. Ah non, c'est beaucoup trop risqué. Écoutez, je sais ce qu'on va faire. Vous allez venir chez moi, vous verrez la maison est grande, et puis par la suite, on vous trouvera une petite location. J'ai une amie dans l'immobilier. Ça m'ennuie. Hein. Ah, moi aussi, oui. Ah. Non, je plaisante. Hein? Bon. Vous allez m'emmener, ça évitera à ma femme de venir me chercher. Hein? Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez, allez, allez. allez. Ça doit marcher, ça, hein Non, c'est celle-ci. Vous la lavez jamais Et Non, à cause de l'assurance. Ben, J'y touche pas tant que l'expert ne l'a pas vu. Allez-y, c'est vert, allez. Abruti Boudin Face de paix Ah euh, bah, vous venez d'insulter une très bonne patiente. Elles sont toutes comme ça Ah ben bah, ça commence bien, moi je vous le dis. Hein. Ah, ça commence bien, hein. Alors, calme pause. Un appareil sur le bureau. Alors, c'était le dentier de son mari qui était décédé. Elle me sort. Vous pouvez me la ranger pour moi Ah Mais quelle horreur Ah, mais je vous assure que c'est vrai Et de votre côté, Christian, vous avez dû en voir de belles aussi, non Pas beaucoup. Ouais. Bah, que tu lui prends, celui-là C'est la première fois qu'il fait ça. Allez, allez, Christian, vous avez bien une petite de derrière les fagots, non hein Non. Allez Allez, allez non, je vous assure. Hein. Oh, S'il vous plaît, Christian. Non. Je vais débarrasser. Un petit peu de vin, Christian. Je vais vous aider. Non, non, je vous en prie. T'es pénible, toi. Excusez-moi, je ne sais pas raconter les histoires drôles. Oui, oh, ça arrive aussi à des gens très bien. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il fait On va voir. Il y a 
très gros problème, ce type. Quel genre On dirait qu'il sort de prison. Ben, c'est pas possible, il pourrait pas exercer. Alors il s'est fait violer quand il était petit. Oh, et puis quoi encore Moi, à ta place, je lui confierais pas le cabinet. Mais au début, je serai là pour le cadrer, puis ensuite Micheline pourra le surveiller. C'est plus un cabinet dentaire, c'est un hôpital psychiatrique. Bon, j'ai besoin d'entendre des choses positives. Sinon, comment tu veux que je m'en sorte Il travaillait où, avant Dans un centre pour handicapés. T'es sûr qu'il y travaillait Ah, c'est amusant. Mais je cherche pas à te faire rire. Je dis simplement que ce type, je le sens pas, c'est tout. Puis moi, quand je sens pas quelqu'un, je me trompe jamais. Bon. T'as une meilleure solution Non. Bon. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Bah, t'es mon cachet Hein euh... Tu l'as avalé Ah, euh, pas fait exprès. Tenez, c'est pour vous. Voilà, c'est juste une prise de contact, hein, ça n'engage à rien. Vous pensez peut-être que je viens prendre votre place, mais pas du tout. Enfin, je, je me présente, je suis le docteur Catlino, je suis dentiste, je viens remplacer le docteur Valmer, qui a des petits soucis d'épaule. Bon, ben, je vais venir habiter ici quelque temps. Euh... Attendez, attendez je ne pas ma voiture Je vous prête la mienne, je préfère. Hey. Il est où, le klaxon Il est beau garçon, le remplaçant. Hein Cabinet dentaire, bonjour. Oui Ah, le docteur Valmé est absent. Non, ce sera que son remplaçant. Très bien. Au revoir. Vous voulez qu'on ferme le cabinet tout de suite Pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit Vous avez dit ce ne sera que son remplaçant, du genre, si vous voulez vous faire massacrer, n'hésitez pas. Mais je ne l'ai pas dit comme ça. <rire> tout comme. Bah, alors dites-moi ce que je dois dire, puisque je ne sais pas répondre au téléphone. Eh bah, ben, vous dites simplement, vous serez soigné par le docteur Catellino. Point barre. Je suis prêt. Ne le prenez pas mal, hein, Christian. Mais vous n'avez que ça comme blouse ah ben C'est du coton. Je n'en doute pas. Comment dire euh... Tournez-vous. C'est pas mieux de dos. C'est pas pire non plus. Ben, un coup de chance, c'est la seule qui n'ait pas pris la boue. C'est la plus neuve. <rire> Autant pour moi, ça aurait pu être pire. Ça vous ennuie si je vous en prête une des miennes Je pense que vous serez plus à l'aise. Moi aussi. Ben, ça m'ennuie un peu, hein Déjà, vous me logez, vous me prêtez votre voiture, puis maintenant, vous me prêtez votre blouse. Euh... Qu'est-ce que vous voulez Quand on aime, on ne compte pas. Vous me suivez Il faut faire quelque chose, hein, il a les mains moites. Je vais lui dire de mettre des moufles. Cabinet dentaire, bonjour. C'est pour un rendez-vous Oui, alors vous serez soigné par le docteur Catellino. Pardon Ah non, le docteur Valmer est absent. Ce ne sera que son remplaçant. Ça, ça va aller, hein Vous ouvrez grand, voilà, et, et allez-y doucement. Ah, ah, ah. Bon, pas trop doucement non plus, parce qu'il y a des patients qui attendent, on va prendre du retard. Je vous laisse. Erreur, Catherine, hein Erreur. Attendez. Je vais vous montrer. Cabinet dentaire, bonjour. Eh bien, je vais vous donner un rendez-vous avec le docteur Catellino. Et je voulais vous demander, si je me fais soigner chez vous, est-ce que je pourrais sauter l'assistante C'est le docteur Nataf. Je vais deviner. Allô Alors, comment ça se passe Plutôt bien et, et pas très rapide. Le temps qu'il trouve un bon rythme, je me demande si je vais pas repousser mon opération. Ah non, 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 non déconne pas avec ça, non Moi, j'ai connu un type qui avait fait une mauvaise chute. Un type marrant, d'ailleurs, il, il avait fait l'Indochine. Enfin, bref. Il a laissé traîner, traîner, moralité, ça s'est ankylosé entre la quatrième et la septième vertèbre. Ben, la sécule l'a déclaré invalide à 80%. Et encore 80% parce qu'il était à la retraite. Il est mort de moi après. À cause de ça Ah non, 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 il, 
s'est fait écraser par un autobus. Oh, tiens, en parlant d'autobus. Finalement, nous avons beaucoup de chance. Moi, moi, je prends ça comme une chance parce que d'ici quelques temps, avec ma femme, on va pouvoir faire le tour du monde. N'est-ce pas non, Rien n'est encore décidé. On en a assez parlé, non Non. Je voudrais que tu arrêtes de parler de cette histoire de voyage. Ça ne tient pas debout, ça devient pénible. Je, je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à concevoir ce qui nous arrive comme une chance. C'est une chance On commencera à parler de l'énorme chance qui nous arrive quand on aura contourné les problèmes financiers. Que, que, quel problème financier Ceux qui vont pas tarder. Tiens pas confiance en moi. Si Non, non, non. Depuis deux jours, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Excuse-moi. C'est pas en toi que j'ai pas confiance. Je comprends pas. Eh ben vas-y, vas-y, explique-toi, je ne comprends pas ce que tu dis. Moi je crois avoir compris. S'il vous plaît, c'est pas le moment. Si, justement. Non, non, c'est pas le moment. Bon, tu veux chercher la suite Non, 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 on va régler ce petit problème maintenant. Madame Valmer n'a pas confiance en moi. Mais elle a pas le droit de penser ça, elle vous connaît pas Bah toi non plus, tu le connais pas Puis euh, d'ailleurs, vous non plus, vous ne connaissez pas. Mais moi, mais moi, je l'ai vu travailler, moi Il me semble que je suis le seul apte ici à savoir si on peut avoir confiance en lui. Est-ce que c'est clair Limpide. Te fous pas de moi, je te demande si tu as compris ce que je te dis. Mais enfin, mais, mais, mais m'ouvre les yeux T'es en train de foncer, tête baissée, droit dans le mur. J'ai pas envie de nettoyer le mur. Ah voilà, alors ça c'est ta vision des choses, toujours très positive, comme d'habitude. Je te vois bien à la place de De Gaulle en 40, tiens. Français, Française, on est droit dans le mur, on laisse tomber. Je vois pas du tout ce que De Gaulle vient faire là-dedans. Puis d'abord, il a pas eu besoin de remplacer en lui. Pourquoi remplaçant, il est où, bien oui. Très heureux ici. Hein. Bon, c'est une grande maison. Il y a le chauffage central, mais pas une bonne ambiance. J'aimerais bien vous demander un, un petit quelque chose, hein, de le prendre pas mal. Hein. Est-ce que vous donnez la papote Bon, je comprends, c'est ridicule. Bon, moi aussi, personnellement, je ne donne jamais la papote. Vous entendez bien ce que je vois C'est ce verre. Ah. Je plaisante. Ah. Vous avez raison, je ne suis pas le remplaçant qu'il faut, docteur Almer, il vaut mieux que je parte. Vous voulez partir Mais vous avez un remplaçant Pardon Je vous demande si vous avez un remplaçant pour vous remplacer. Mais c'est le docteur Valmer qui doit être remplacé. Bah oui, mais comme c'est vous le remplaçant, si vous partez, il n'y a plus de remplaçant. Ah. Et s'il n'y a plus de remplaçant, on vend la maison. Oh. Vous manquez d'assurance, c'est ça votre problème. C'est que j'ai eu beaucoup de malchance dans ma vie. Ça peut changer. Hein Commencez par arrêter de dire A ah tout le temps. Bon. On va voir si vous êtes capable d'ouvrir ça. Maintenant Oui, maintenant. Non, non, avec ça. Allez, sabrez la moi à la hussarde. À la hussarde J'attends. On va tout salir. Mais je m'en fous, c'est ma cuisine. C'est ridicule. <rire> Au remplaçant du docteur Wagner. Excusez-moi, je m'aperçois que je suis pas très présentable. Moi, je vous trouve très belle. Moi aussi. Non, je plaisante. Oh. 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 <rire> Bonjour, Marc. Un salut, docteur Nataf. J'ai 25 ans. Salut, Marc. de me regarder comme ça, on n'est pas au Téléthon. Ah tiens, en parlant de Téléthon, j'ai connu un type qui collectionnait les vieilles voitures, il avait une Bugatti. S'il te plaît, vieux, 
Tu me raconteras ça plus tard. Et Anna, elle est pas trop angoissée. Elle est tellement sensible. Elle va passer un master d'économie géopolitique à Boston. Hein T'inquiète pas, mon chéri. Je t'aime. Quand tu verras Catalino, tu lui dis bien RER. Comprends-moi. Surtout qu'il oublie pas ses gants. Pour ses mains moites. Voilà. Je suis prêt à passer sur le billard. À nous deux, Mamoulion. Mou les quillons. Mamoulion, c'est le garagiste en face du supermarché. Mais vous n'êtes pas au courant De C'est pas le docteur Mouléquion qui va vous opérer C'est qui alors C'est son remplaçant. Ça va mon chéri, t'as pas trop mal Oh ça va, ça tire, ça tire beaucoup, ça va. J'ai l'impression qu'il fait chaud, non Tu veux que j'ouvre la fenêtre hein Non, non, ça va, ça va, ça va. Alors, comment il va mon dentiste Comme un poilu à Verdun. Tout s'est bien passé Hein Ah oui, 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 je... J'ai le compte-rendu opératoire, là. Alors... Un problème Hein Qu'est-ce qu'il y a Il m'a loupé Ah non, 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 il... Il a l'air d'avoir fait du bon boulot, le remplaçant, là. Bon, je serai sur pied dans trois jours, comme prévu, hein hmm. Dis-le, Marc, il y a un problème Non, c'est pas ça, c'est... C'est Lydie, elle est, elle, est, elle est bizarre en ce moment. En ce moment Elle est pas comme d'habitude. Comment elle est d'habitude euh, Elle est... Elle est pas comme ça. Elle t'a rien dit à toi, récemment Non, 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 rien de bien particulier, non. Eh bien, elle est en pleine forme à ce que je vois, le dentiste. Félicitations, madame. Eh, hey, chapeau, hein, vous avez l'air d'avoir fait du bon boulot, là. Bon, c'était pas bien compliqué. Mais c'est vrai qu'un résultat comme ça, c'est mieux qu'un procès au cul. Eh, <rire> hey, Daniel, t'as de la chance d'être tombé sur un cadeau, hein. Bon, vous savez, entre nous, de toutes les pôles, le sous-scapulaire droit, c'est l'intervention la plus facile. Ah, non, sous-scapulaire, non, c'est... Sus-épineux. Euh, Sus-épineux, non, sous-scapulaire. Ah non, il n'a jamais été question de sous-scapulaire. Avez voulu le compte-rendu Oui, enfin non, j'ai parcouru, j'avais la tête ailleurs. Regardez. <rire> Sous-scapulaire. On est d'accord C'est quoi le sous-scapulaire C'est un muscle qui permet donc un certain mouvement. Non, mais attendez, vous n'avez pas lu le diagnostic, euh, les indications de Mouléquian, là Sus-épineux. Qu'est-ce que vous me chantez, là Ah bon. Ah merde. Ah merde. Oui. Sus-épineux droit. Bah, C'est ballot, ça. C'est moche. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête le sous-scapulaire droit. Vous vous êtes trompé non, c'est rien, c'est juste une petite confusion médicale. C'est juste une grosse connerie, oui. Il va pas se mettre à gueuler. D'abord, il n'y a pas mort d'homme, et puis il va rester ici 15 jours de plus au frais de la princesse. 15 jours Si tout va bien. Si tout va bien. J'appelle l'anesthésiste, on va arranger ça. Euh, à chaque fois que je remplace mon lecture, je tombe sur un camerdeux. Ah lui, il m'a traité de camerdeux. Sus épineux, sus mes fesses, oui. Comment va Daniel il a été réopéré il y a deux jours, ça s'est bien passé. Tout va pour le mieux, alors Oui, en attendant, pire, oui. Ouh, je vous ai connu plus positive. <rire> pour vous donner la pêche, vous devriez y retravailler. J'y ai pensé. J'ai toujours pas trouvé de nouveaux collaborateurs. J'y ai pensé aussi. On tente le coup Allez. Allez, <rire> top là, camarade <rire> Tu manges plus Non, bon merde. Cabinet du docteur Catalino, bonjour. Alors ça y est, je suis déjà mort. Pardon Vous avez dit cabinet du docteur Catalino. C'est encore le cabinet du docteur Valbert que je tâche. Ah, excusez-moi, docteur, ça m'a échappé. Eh ben, c'est le genre des chapons que j'aime pas beaucoup, hein Bon, je me sauve. Donc tu vas Attends, ne quittez pas, ne quittez pas. Bon, écoutez, j'ai du travail, là. Bah, j'ai tellement de choses à faire. Euh... Mais quoi donc Des tas de choses. Qu'est-ce que tu me caches Bah, rien du tout. Oh, arrête, tu veux, depuis que je suis dans cette hosto pourrie, t'as un emploi du temps de ministre. Tu ne passes plus que pendant l'heure du déjeuner, et tu n'arrêtes pas de chantonner. 
Oh, je chantonne. Sans arrêt. Ce qui me laisse à penser que tu me caches quelque chose. Alors. Bon. Écoute-moi bien. Tu vas mal le prendre. Alors, regarde, ça c'est un calmant. Je travaille chez Nicole. J'ai pris la place de son collaborateur. Oh putain. Tu veux m'achever Oh, ne rajoute pas, s'il te plaît. Au moment où j'ai le plus besoin de toi, tu me lâches. Oh, arrête de jouer les mourants. Oh. Allez, demain, je te promets qu'on passe la journée ensemble. Hein. Au revoir, mon chéri. Mmh. J'ai plus confiance. À demain. Bon courage. Allô 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 Je m'en raccroche au nez, la chienne. Bonjour. Vous avez terminé C'est pas fin. Et le yaourt Non, non, c'est pas fin, c'est pas fin. Comment il va, mon poilu Comme Napoléon à Saint-Hélène. Ah, j'ai connu un type qui s'appelait Napoléon. Bah, ben, il est mort ici, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas J'en ai gros sur la patate, tu sais. J'ai l'impression que j'emmerde tout le monde. Mais non, mais non. Excusez-moi, mais euh, vous êtes Noël ici, non je suis arrivée hier. Ah ouais. Au revoir, bonne journée. Excuse-moi, j'ai une urgence. Primitif Et vous lui avez dit que vous travaillez Bah dis donc, ça n'a pas dû être du gâteau. Ça fait 20 ans que je le pratique, mon bonhomme. C'est un amour quand il veut. Oh Allô oui, bonjour, Nicole. Oui. Oui. Oh, non, c'est pas possible. J'ai promis à Daniel de rester avec lui. Ah, dans ce cas, j'arrive. C'est très bon, ce thé. Pourtant, je l'ai fait comme d'habitude. Je vais avoir besoin d'un petit service, Josiane. Ah, tout de même. Ben, entre Votre femme a eu un empêchement à cause de son travail. Je le savais. Je lui avais dit que ça ne vous ferait pas plaisir de me voir. Oui. Petite crapette Tu parles d'un hôpital de merde. Ah, je suis sûr, faut pas être malade en France. Pourtant, c'est pour le pognon qui manque. Parce qu'il faut voir ce qu'elle nous prend, l'URSSAF. Moi, avec mes charges, c'est bien simple. Je commence à gagner de l'argent seulement en septembre. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est pour moi. Allez, 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 allez. Ah, bah quand même hey. T'as l'air ravi de me voir, ça fait plaisir. Ben oui, ça fait plaisir, mais tu devais sortir demain. J'ai été viré de ma chambre. Je me suis retrouvé en pyjama dans le couloir pour laisser mon lien à un pauvre vieux qui avait des problèmes de prostate, que tu veux que te dise. Bon, je te dépose et je me sauve. Tu restes pas avec moi Non, je suis déjà en retard pour aller travailler. Ah oui, c'est vrai, tu travailles. Bien sûr. Vous avez vu mes pantoufles oh ah Ça va pas, non. Elle fait peur. Mais c'est vous qui m'avez fait peur, sinon j'aurais pas crié. Bon, elles sont où mes pantoufles Je sais pas, moi. Dans votre chambre, peut-être hein ah Qui m'en reste, mon là Ah 
êtes déjà rentré Et le cabinet, vous travaillez pas aujourd'hui À 11h. Le mardi, je fais journée continue. C'est nouveau, ça Oui. Mais ça permet de soigner ceux qui travaillent pendant leur pause déjeuner. Je peux savoir pourquoi vous sortez de ma douche C'est du deuxième ébouché. Alors c'est Wanda, enfin je veux dire votre épouse, qui va gentiment proposer de venir me laver ici. Oui, euh, je me suis permis de prendre votre peignoir. Bon, je vais m'habiller. Ah oui, euh, je me suis permis aussi d'appeler le plombier. Bon, évidemment, ça c'est pour moi. Ah si, ça, ça j'assiste. Mes pantoufles Vous êtes obligé de prendre tout ça Qu'est-ce que vous croyez Que je simule Oh là, non, mais si on peut plus rien dire. Hein. Et alors, ça va mieux Ça ira mieux quand mon roi aura poussé. <rire> ah, qui c'est que ce C'est du café du Costa Rica. Comme vous me l'avez demandé. Oh, c'est gentil, ça, Josiane. Et je vous en prie. Vous pouvez arrêter ça Bon, là, c'est la visite de la dernière chance. Hein. Si on n'arrive pas à vendre cette maison, l'affaire va nous passer sous le nez, c'est sûr. Bon, on va mettre le paquet, alors. Allez, non. J'ai l'impression d'aller tapiner, moi. C'est le métier qui rentre. Ah oui, ça doit être ça. Vous faites une très bonne affaire. Mais dans un premier temps, je vous demanderai de signer ces papiers. Le chien a disparu. Mon fou. Il s'en fout. Un chien à domino. Catelino. Catelino. Mais qu'est-ce qui se passe C'est mon chien. Qu'est-ce que tu fais Non, c'est rien. Ah. Bouger le chien. Qui est con C'est pas vrai.
Quoi Qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose qui vous gêne Non, non, non. Bon, alors Puis je vous signale que j'ai fini ma tournée Ah, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est en dehors de mon travail, OK Et vous pouvez vérifier. Mais j'ai rien dit. Vous pouvez penser ce que vous voulez. On s'en contre-tape. Royalement. Puis d'abord, qu'est-ce que vous y connaissez, vous, l'amour, hein Bon, je te laisse. À plus tard. Au revoir, mademoiselle. Madame. Quoi Qu'est-ce qu'il y a encore Euh... Je veux un café. Je, je veux me le faire. Ça va Mal. Impossible de joindre ma femme. J'ai été obligé de prendre un taxi. J'ai un chien qui m'empêche de dormir, une employée de maison. Il ne sait pas faire me taire parce que... Là... Et votre épaule Intenable. Bon, qu'est-ce que c'est que cette connerie de journée continue, là Ah, mais c'est une idée du docteur Catellino. Il n'y a, a pas grand monde, dedans. Pourtant, il y a des rendez-vous, là. Oui, mais le docteur Catellino est très ponctuel, alors les patients n'attendent pas. Bon, il fait ce qu'il veut, non, parce que ça fait vite, ça fait vite, ça. <rire> mais mal attention, hein vous m'en rapporterez, hein ah, C'est promis. <rire> Tiens, Valmer Bon, ben, à bientôt, monsieur Tabourin. Comment ça va, mon vieux Mal, j'ai pas réussi à joindre ma femme. J'ai été... Oui, excusez-moi. Euh, mademoiselle Mandevel, vous penserez à me commander de l'optosile, hein J'en ai presque plus. À nous deux, Damien Dis donc. T'en as un de ces beaux blousons, toi. Hein J'ai eu peur, je crois que c'était l'autre monsieur qui allait me soigner. <rire> oui, non, mais... Oui. RER, Valmer, RER. On va faire des courses pour ce soir. Tu viens avec nous Non, j'ai un film à finir. Tu vas pas t'ennuyer Non. Comme tu voudras. C'est Valmer. Ah, Valmer, comment allez-vous Très bien. Un petit renseignement, euh, le remplaçant que vous m'avez envoyé, vous le connaissez bien Non, pas du tout. C'est Moussard du Conseil de l'Ardèche qui m'a donné ses coordonnées. Pourquoi il y a un souci Ah oh non, 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 absolument pas. Non, non. Il, est, il est formidable, au contraire. Bah ben alors, c'est formidable. Oui, hey, c'est formidable. Allez, au revoir. Il est formidable, oui. Peut-être un petit peu trop. Et alors <rire> Le lapin arrive dans la prairie et il dit la grenouille. Et dis donc, puisque t'en es là, t'as qu'à le faire, t'as qu'à le faire toi-même. <rire> Excusez-moi. Oh, il, il est formidable. Hein. <rire> Excellent. Euh, dis donc, t'as qu'à le faire toi-même. Ouais, je, je la connaissais, elle a de la barbe. Hein. <rire> ah, 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 attention. Un, deux, trois. Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères. Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Pour chanter en chœur, bon anniversaire. Minuit chrétien, c'est le. Allez, 
Je suis désolé, Vanda, j'ai complètement oublié ton énergie. Mais c'est pas grave, mon chéri. Mais c'est pas grave, mon chéri, c'est Christian qui a tout organisé. Il est formidable, hein Oh Ah non, Christian, fallait pas. Non, fallait pas, non. Oh là là, qu'est-ce que c'est C'est énorme. <rire> Vous êtes complètement fou, Christian. Oh là là. C'est magnifique. Merci. Au bas mot, il y a un pour 400 euros. 400 euros. Bah oui, je suis pas étonné. Et ça te gêne pas non, je trouve ça adorable. Ah ben moi, ça me gêne. Quand on est remplaçant, on fait pas des cadeaux de 400 euros à la femme de celui qu'on remplace. Un petit bouquet de fleurs à 20 euros, ça suffisait largement. Un peignoir, en plus. Pourquoi pas un string Tu veux que je te dise, il est vulgaire, ce type. Pas de lever tout de suite. C'est vulgaire. Bon, je pense que t'es d'accord avec moi, tu peux pas le garder. Alors demain, tu l'expliqueras et comprendras. Puis s'il comprend pas, c'est pareil. Ça remettra les choses un petit peu en place. Il va falloir qu'il se calme, celui-là. Je te donnerai de l'argent pour t'en acheter un autre, si tu veux. Tiens, ça sera mon cadeau d'anniversaire. T'as entendu Oui Bah ben alors Bah ben alors, tes cadeaux, t'en fais ce que tu veux, mais les miens, je me les garde. Sans douleur. Il ah, comprend pas. Répondez. Ouvrez la bouche. C'est sans douleur. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est normal. Hey Daniel, excusez-moi, mais j'ai pas beaucoup de temps. Venez immédiatement Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe Qui vous a permis de refaire le bridge de Madame Golin Ah oui, je voulais vous en parler. Qui vous a permis de refaire ce bridge Je peux parler Quand j'ai voulu poser le bridge que vous l'avez refait, hein? j'ai rencontré pas mal de problèmes, impossible de l'ajuster. Alors j'ai estimé qu'il fallait le refaire en posant des implants. Écoutez, ça fait plus de 20 ans que j'exerce, vous n'allez pas à prendre mon métier Mais il y a 20 ans, on ne posait pas des implants, ne vous vexez pas. Mais, mais je ne me vexe pas alors pour vous, ce bridge, c'est de la merde En quelque sorte, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais pas à moi, c'est compris Et je pense que vous n'êtes pas apte à juger de la qualité de mon travail. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous êtes remplaçant ici, c'est par erreur. Tous les deux, on joue pas dans la même cour. Moi, j'ai monté le plus gros cabinet de la région. J'ai une réputation qui va juste en Italie. Et même au-delà. Dans ma clientèle, j'ai un député, j'ai deux sénateurs. Vous êtes rien du tout. Dans cinq mois, tout le monde vous aura oublié. Alors contentez-vous d'assurer les soins courants comme vous pourrez, et je vous interdis de refaire ce bridge. Mais rien m'interdire du tout. J'exerce ici en toute indépendance et dans le respect du code de déontologie, c'est dans le contrat. Alors si j'estime qu'il faut refaire ce bridge que vous avez raté, je le refais. Et maintenant, foutez-moi la paix, j'ai du travail. Merde Mademoiselle Bernevel, j'ai besoin de vous. Oui. Allô 
Bordeaux, c'est pour un rendez-vous. Ah, le docteur Valmer sera absent pendant cinq mois. Ah, tant mieux, je voudrais être soigné par ce remplaçant. Dis con. Mais vous vous croyez où Je vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous ici. Vous êtes qui pour donner des leçons à quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience Écoutez, Micheline. Je vous interdis de m'appeler par mon prénom. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Je vais vous dire une bonne chose. Vous critiquez le docteur Valmer. Seulement, vous n'y arrivez pas à la cheville, mon petit bonhomme. Elle est complètement hystérique, celle-là. Parce qu'il se l'est tapé. Qui s'est tapé qui Valmer, avec son assistante. J'ai tenu longtemps le bureau de tabac, juste en face de l'hôtel du Lion d'Or. Ça y allait, pas qu'un peu. C'est vrai qu'ils étaient plus jeunes que maintenant. Alors là Depuis que vous êtes ici, on peut dire qu'il y a eu une sacrée ambiance. Excuse-moi, j'ai pas pu rentrer plus tôt. T'as vu l'heure, merde, j'ai faim. J'ai trouvé une location pour Christian, la maison de la mère Fouquier. C'est bien, hein Ouais, oh, bel enfoiré, ton Christian. Pour se faire mousser, il raconte à tout le monde euh, que je travaille comme un sagouin. On va le croire. Ben, c'est pourtant vrai. Il s'est même amusé à faire le bruit de Jean-Madame C'est pas étonnant. Il m'a toujours dit que c'était une emmerdeuse. Oh oui, écoute, chacun sa manière de travailler, hein. Faut que tu l'acceptes, ça. Putain, le voilà l'autre. Bonsoir. 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 Il faut qu'on fasse une petite mise au point, tous les deux. Sinon, pendant cinq mois, ça va être l'enfer. L'enfer Ah, oh, mais ça ne me dérange pas. Dans ce cas, il vaut mieux que notre collaboration s'arrête là. C'est vous qui voyez Bon, ben, pour les rendez-vous en cours, hein, comme j'ai des... Je verrai avec Micheline, pas de problème. Allez, dégage. Bon, je te rappelle que j'ai faim. C'est moi. Entrez. J'avais l'impression que vous plaisiez ici. C'est pas une impression. Si vous partez, c'est la catastrophe. S'il vous plaît, Wanda, hein, ne cherchez pas à me culpabiliser. Non, mais je veux simplement recoller les morceaux. Daniel ne se rend pas du tout compte de la situation dans laquelle il est en train de se fourrer. Je suis son remplaçant, pas son analyste. C'est dommage, vous avez trouvé une location pas mal du tout. Wanda, j'ai beaucoup changé depuis que je vous connais et je voulais vous en remercier. Bien sûr, vous, vous avez de bonnes raisons de partir, mais. Enfin. Comment dire. Euh, vous seriez resté, je. Ça aurait confirmé tout le bien que je pense de vous. Vous pensez vraiment ce que vous dites Bien sûr. Bon, bah ben c'est d'accord, je reste. C'est le plus beau jour de ma vie. Bon. Euh, on va la voir, cette maison Oui. Bon, ben, je termine mon bagage. Elle-même. 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 Il reste. Tu me remercieras plus tard. Mais de quoi je me mêle Oh, arrête de faire du mauvais esprit, hein. T'as beaucoup de chance d'être tombé sur lui. C'est un garçon tout à fait charmant, le cabinet marche très bien, et quand tu reprendras dans cinq mois, ce sera comme si t'avais jamais arrêté. Et tout ça grâce à lui. Très bien. Très bien. Alors, je vais prendre ça comme une chance. Disons que je me suis un petit peu emporté. C'est vrai que le cabinet marche bien. Pas comme je voudrais, mais enfin, il marche très bien. Donc Donc Donc, tu peux, tu peux arrêter de travailler. T'es d'accord Je veux pas jouer les femmes libérées. Je préfère. Mais depuis que je travaille, je me sens beaucoup mieux. T'étais pas bien avant Je me suis jamais posé la question. Oui, je crois que j'étais heureuse. Mais si j'arrête de travailler maintenant, tout ce que je sais, c'est que je vais m'ennuyer, ça c'est sûr. Et moi alors Pardon Ben j'aimerais bien qu'on pense un petit peu à moi dans cette maison. Je me suis crevé le cul pour te donner un niveau de vie acceptable. Et au moment où j'ai le plus besoin de toi, tu me lâches. Je te signale que je suis handicapé. Je, je peux pas me déplacer tout seul. Alors toute la journée, moi je tourne en rond dans cette baraque, t'es jamais là, tu rentres à des heures pas possibles. Moi je suis écœuré, je suis écœuré. Bon, je te promets de rentrer le plus tôt possible, mais ça tombe mal en ce moment. Je vais sûrement reprendre l'agence. 
Bon, ça va pas se faire du jour au lendemain. J'ai encore des tas de choses à apprendre. Écoute-moi bien, écoute bien, je ne mettrai pas un rond dans cette, dans, dans cette connerie. Pas un rond. Tu entends Je te demande rien. Oh, ça va venir. Mais... Et non seulement j'y mettrai pas un rond, mais en plus je t'interdis. Je t'interdis de reprendre cette boîte pourrie. Ah, ne te braque pas, Daniel, s'il te plaît. Je te rappelle que nous sommes mariés, que tes dettes, c'est moi qui vais les payer. Alors viens. Écoute-moi, c'est une affaire très saine. Une affaire très saine Une affaire très saine ah, Pourquoi elle veut absolument te la fourguer Son affaire très saine, la mère Castella Elle part à la retraite. Elle part à la retraite déjà Bah oui, tu vois, ça marche bien l'immobilier. Non mais attends, attends, attends. La mère Castella, c'est une murène. Et toi, t'es là, t'es comme une éponge. T'es comme une pauvre moule, oui. Te donne pas trois semaines avant le dépôt de bilan. Alors non seulement je te l'interdis, mais en plus je vais tout faire pour t'en empêcher. Je suis pas en état de conduire, emmenez-moi. Mon pauvre vieux. Mais il se fout de ma gueule. Ah. Oui Ah, c'est toi l'idée. Non, Vanda, elle est partie avec le remplaçant chez la mère Fouquier. Oui, euh, oui, salut. Avec tout ça, on n'est pas prêt de bouffer. Vous devez être soulagé, non Pas vraiment, non Ah, pourtant, vous avez percé l'abcès. Le pu est en train de couler. Plus rien ne peut l'arrêter. Qu'est-ce que je fous avec ça, moi Pas se foutre de ma gueule longtemps, moi, je te le dis. Pas se foutre de moi. Petit con. Salope. Vas-y, fais comme chez toi. Je connais un type. S'il te plaît, vieux, pas ce soir. Il venait de passer une journée au boulot. Journée de merde, comme d'habitude. Et en rentrant chez lui, il trouve un mot sur la table de la cuisine. C'est un mot de sa femme. Qui lui dit qu'elle qu le quitte. Qu'elle est partie. Et bien ce type, c'est moi. Il dit Elle a un mec Même pas. Non. Elle m'a appelé tout à l'heure. Ah bon Qu'est-ce qu'elle t'a dit Rien, elle cherchait Vanda. Et elle est pas là Vanda Non, elle est partie avec le remplaçant. Ah, se sont donné le mot. Je me disais bien qu'il devait fricoter aussi dans ton dos, ces deux-là. Je te raconte. Ceci dit, il n'est pas terrible, Catalino. Hein. Remarque, moi, c'est encore pire, elle est partie toute seule. C'est pour ça qu'il se foutait de ma gueule. Non, mais je te le dis, Daniel. C'est un complot. Complot de salope. Hmm. Si tu ramènes du pinard, prends le même, le mélange se détruit. C'est peut-être un peu grand, non Pas du tout, elle est parfaite. Alors écoutez-moi bien, Wanda. Au rez-de-chaussée, le cabinet. À votre gauche, la salle d'attente et derrière, la salle de stérilisation. Avec un peu d'imagination, ça va être superbe. Alors, le haut est assez grand pour y faire un appartement privé. Alors Alors quoi Ben, c'est pas génial. Mais les gens m'aiment bien ici. En trois mois, je peux récupérer 90% de la clientèle de Valmer. Ça va tourner, moi, je vous le dis. Et je travaillerai dur, ça me fait pas peur. Je pourrais m'occuper de vous, de votre fille et de votre chien. Mais je... Non, mais pour cette fille, je vous prête mon pyjama si vous voulez. Mais je ne veux rien du tout, je veux rentrer chez moi, c'est tout. Pour que continue à vous détruire, jamais bon, Ça suffit, ramenez-moi maintenant. Très bien, alors écoutez ça. Valmer, il a couché avec son assistante. Et pas qu'un peu, paraît-il. Ça va pas bien, non Qu'est-ce qui vous prend de raconter des horreurs pareilles J'ai un témoin culaire, tout ce qu'il y a de plus fiable. C'est pas possible. Ça se passait au Lion d'Or. Je m'en serais aperçu. Vous occupiez de votre enfant. Oh, le salaud. Comme vous dites. Ah oui. C'est moi. Il faut vite trouver une solution parce que... Je vais pas tenir cinq mois comme ça. Ok, ok. Calmez-vous, je lui dirai. Mais vous êtes qui ouais, C'est Marc Nataf, là. Mais et Daniel euh, Daniel, il est à la cave. Ouais, c'est un que tout le monde fout le camp en ce moment. 
commencer par ma femme qui m'a quitté tout à l'heure. Vous savez, c'est dur. Hein. Pourtant, j'en ai vu des morts, mais là, ah, c'est dur. Puis maintenant, c'est Wanda qui est parti avec le remplaçant. Catelino Ah oui, ouais, ils sont chez la mère Fouquier. Ah, je vais vous laisser, il arrive avec le fusil. C'est sûrement pas pour aller à la, à la chasse. Le laxisme ne passera pas Mais Ça sert à rien, d'être en colère. Tu ferais mieux d'être malheureux, tiens, c'est moins négatif. Je veux qu'il chie dans sa blouse. Allez, tu m'emmènes. Non, mais ça va pas, non, j'ai au moins 3 grammes et demi, moi, là. Mais ça y est, tu te dégonfles. Mais non, c'est... C'est ma fille Avec un type Un moto non, mais dis pas de conneries, ta fille, elle est à Boston. Mais elle est pas à Boston, je te dis, elle est là, tiens, planque ça. Ça tombe. Papa. Doucement, doucement. Monsieur Bon, explique-moi, parce que je, je, je ne comprends pas, t'étais pas à Boston Non, je suis pas à Boston, j'ai jamais été à Boston. J'ai même arrêté mes études pour euh, vivre avec Miguel. Je suis super heureuse. J'ai enfin trouvé le bonheur. T'as eu raison de pas aller à Boston, c'est des cons, les Américains. J'aime pas leur système social. Marc, c'est pas le moment. Mais, mais l'argent du voyage, l'université, tout ça. Mais ça nous a super bien dépanné, tu sais. Ah, bah, je veux bien le croire, oui. Elle est pas là, maman Non. Et chez la mère Fouquet, elle est partie avec le remplaçant. Ta gueule, Marc Je dois justement aller la chercher. Tu vas m'accompagner, tiens. On va déposer nos affaires d'abord, hein Viens, je vais te montrer notre chambre. T'as vu ça C'est quoi ce type On, on dirait on dit, on dit un, un, un iguane Il vous a trompé, menti, exploité, dominé pendant toutes ces années. Mais il faut savoir faire la part des choses, Wanda. Il faut penser au bonheur et au renouveau qui vous attend et que vous méritez. Bon, S'il vous plaît, Christian. Eh oui, Wanda. Taisez-vous. J'essaie simplement de vous aider. Oui, mais vous en faites trop, là. Et puis quand vous en faites trop, vous devenez insupportable. Alors la ferme... Mais enfin, Wanda, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui vous veut du mal Qu'est-ce que vous croyez J'étais bien, moi, avec mes handicapés en dehors du monde. Je me sentais utile, j'étais à ma place. Et il y a eu ce torrent de boue qui a tout emporté. Et je me suis retrouvé ici, 234 km plus loin, à Daubignan, sans rien demander à personne. Je suis désolé. Mais je vous demande pas d'être désolé. Je vous demande d'ouvrir les yeux. Pourquoi Daubignan Pourquoi Daubignan parce que vous y étiez et que vous m'attendiez sans le savoir. C'est le destin, ça, Wanda. Et personne n'y peut rien, ni vous ni moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Euh, je, je crois que je dérange. Lydie. Ah, tu peux pas savoir comme je suis contente de te voir. Tu sais quoi Je viens de quitter Marc. C'était ça ou alors je devenais complètement folle et puis en plus j'ai commencé à boire. Alors je suis partie précipitamment avant qu'il ne rentre et alors du coup j'ai pris aucune affaire et puis je sais pas où aller. T'inquiète et... pas, reprends-toi. Tu vas dormir ici cette nuit. Oui. Hein je vais te trouver une chambre. Ça va aller. Allez. Pas rester ici, hein, vaut mieux rentrer chez vous. Bah, ça, c'est pas possible. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a pris de quitter votre mari comme ça Vous êtes bien malheureux, hein, vous y avez pensé bah, Alors ça, je m'en fous. N'empêche hein. que vous pouvez pas rester là, hein, ça va pas être possible. N'oubliez pas, vous allez vous retrouver toute seule. Hein ça va pas être facile de rencontrer quelqu'un. Hein. Va falloir sortir le soir, aller draguer en boîte de nuit, dans les pianos bars. Hein Puis vous n'êtes plus toute jeune. Hein. On saisit. Mais reprenez-vous, merde. C'est ici que j'ai passé toute mon enfance. Bah, t'as dû te faire chier. Oh, merde. Le fusil, il avait dit dans le coffre, il va gueuler là. Il est complètement dépressif, votre copine. Vous imaginez qu'elle fasse une tentative de suicide cette nuit Elle n'en est pas là. Oui, mais si elle se prend, moi j'ai pas envie d'aller la décrocher. Il hein. faut absolument qu'elle rentre chez elle. Hein. Son mari lui prescrira des antidépresseurs. Ah, oh, mais tout est compliqué ce soir, tout est compliqué. Il y a quelqu'un La belle-mère, vous êtes là C'est l'assistante. Je 
ne veux pas la voir. Caterino Oh, il y a quelqu'un Foutez-moi le camp Ah, vous êtes là Il faut partir tout de suite Le docteur Valmer est devenu fou, il veut vous tuer Qu'est-ce qu'elle raconte N'écoutez pas, c'est une hystérique totale. Mais dépêchez-vous, mon sang, il faut partir tout de suite Et où voulez-vous qu'on aille Au lion d'or Ah, vous voyez bien que c'était vrai C'est vous qui avez déballé cette vieille histoire Petit salaud Qui vous l'a raconté Secret professionnel Monsieur Maupertuis, Madame Cajar, Freddy Mouchaouche Mais tout le département est au courant Quelle horreur Mais pourquoi il veut nous tuer Mais pas vous, eux Mais pourquoi pas moi Quand il a appris que Madame Valmer partait vivre avec vous, il est devenu fou qui vous a raconté ces stupidités Le docteur Nataf Marc Vous étiez avec Marc Vous couchez avec lui Au lion d'or Mais pas du tout Mais Mel <rire> Écoutez. C'est lui. Éteignez les lumières Éteignez les lumières Bon sang, Didier, reprends-toi Allez, monte Oh, mais tu es con, c'est bien. On peut vraiment monter sur place. Vous m'attendez là. Ah, toi aussi, t'es là. Ah, m'étonne pas. Pas bouger le chien. mon petit bonhomme Erreur. J'ai l'avantage de l'âge. Je suis plus malin que lui et il n'a qu'un pas. Si je veux, je peux le détruire. Vous ne bougez pas et vous m'attendez. Mais reprenez-vous, bon Dieu, reprenez-vous Je vous interdis de lui parler comme ça. Oh non Taisez-vous, Valmer Ce spectacle est ridicule Vous faites honte à toute la profession Je vais chercher ma femme Elle ne veut pas vous voir Vous lui avez fait beaucoup de mal, vous savez Si elle a des reproches à me faire, qu'elle me les dise en face Essayez de comprendre Ça veut refaire sa vie Il faut respecter sa décision C'est ma femme Sa vie, elle la fera avec moi Non, Valmer C'est avec moi qu'elle a décidé de vivre je l'ai aimé elle-même aussi. Vous ne pouvez rien. Ça va pas bien, lui. J'en étais sûr. Je vous ai vu tous les deux. Mais c'est faux. Quittez Daniel pour Catelino. Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, lâchez-moi avec ça. Ça devient n'importe quoi, là. Ne provoquez pas, Valmer. Je suis plus jeune que vous, plus malin, et vous n'avez qu'un bras. Touchez mon ouvrir, toi. Il m'a frappé Il m'a frappé oh, Sans blague. Je porte ta plainte, hein Je porte ta plainte Qu'est-ce que c'est que ces méthodes de voyou T'as foutu tout le monde sur les nerfs, je te conseille de te calmer Ah, oh, ça te fait sortir de ton trou, ça. Regarde ce que j'en fais, ton petit mec. Ah, Regarde ah C'est sans peur, hein C'est sans douleur, hein C'est sans douleur, hein C'est sans douleur, hein Je porte ta plainte Je porte ta plainte Mais enfin, papa, il a pas fait exprès Ça va aller Vous avez vu Il m'a frappé Qu'est-ce que tu fais là Oh, je t'expliquerai plus tard. Tu m'expliques tout de suite Il voudrait qu'on appelle la police Pourquoi pas la Légion pendant qu'on y est 
Oh, la Légion, c'est moi. On part en Guyane la semaine prochaine pour trois ans. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je me suis pas cassé le cul à te payer des études pour que tu passes ta vie avec un troufion. Alors si tu pars avec lui, je veux plus te voir. Mais c'est dégueulasse Complètement dégueulasse Ben, tu vois, Daniel, tu vas trop loin, bien trop loin. T'as voulu que tout le monde te déteste Et ben voilà, c'est fait Allez, remets-en une couche, acharne-toi sur moi, tout le monde s'acharne sur moi, de toute façon. Il faut pas dire ça, Daniel. Tu te foutais là où T'étais pas au lion d'or, elle est venue ici. Mais quoi, le lion d'or euh... Oui, oh, fais celui qui comprend pas. Oh, encore cette vieille histoire sordide, mais arrêtez avec ça Sordide Et Il a fallu que tu t'en rentes, hein Allez, au petit viré, comme ça on n'en parlera plus. Hein Ordure, après tout ce que j'ai fait pour toi. Mmh. Oh tu me dégoûtes. Ta gueule, ma chère. Oui, ta gueule, toi. J'en ai marre de toi. Tout le monde en a marre de toi, t'entends, marre. Et moi, vous me gonflez. Tu vas le cracher, ton pognon. Merde. Raté. Comment on a pu en arriver, là Hein Je sais pas. C'est dingue. Je connais un type à qui c'est arrivé. Hein. Ah bah non. Non, je connais pas. Peut-être qu'on a trop fait d'études. Peut-être. Prendre cette plan retirer, c'est très long. Mais tout va bien. Je vais le revoir dans dix jours pour changer le pansement. Oh, mon toutou. Oh, bah, Qu'est-ce que vous lui avez donné bah, Ça, c'est l'anesthésie. Ça... Oh. Il va falloir quelques jours. Oh, la pauvre bête. Oh, tu vas fermer ta gueule, toi oh, Toi, alors Je fais un rapide diagnostic de ma vie, je m'aperçois que j'ai répété beaucoup d'erreurs. À ce rythme-là, je me donne 9 chances sur 10 de mourir tout seul dans mon coin comme un vieux rat. Non, non, là, j'ai pas le choix, faut que je la récupère. Ah, laisse tomber, c'est foutu, tu vois bien. Oh, L'amour, c'est comme un massage cardiaque, tant qu'il y a de l'espoir, faut continuer. Lydie Marc de l'intervention, votre femme a dit que vous en occupiez. Ah, putain Pas dû faire veto, moi. Ouais, je penserai tout à l'heure. La prochaine fois que vous nettoierez votre fusil, faites gaffe. Ah, autre chose. Vous n'avez jamais rien remarqué d'anormal chez votre chien euh, non. Quand j'ai vu sa radio, j'ai cru qu'elle était à l'envers. Il a les organes complètement inversés. Mon pauvre vieux. Ah, vous êtes déjà au courant Province tous c'est vite. Comment vous vous sentez Comme Nixon après Watergate. Oh, je recommence tout à zéro. Faut que je trouve un autre cabinet assistante, une autre femme, une autre fille, une autre maison, un autre meilleur ami. En tout cas, je prends plus de chien. Vous fermez le cabinet Bien obligé. J'ai peut-être quelqu'un pour vous le reprendre. Ah bon 
Enfin, vu les circonstances, c'est plus pour vous en débarrasser qu'autre chose. Oui, bon, enfin, le matériel est neuf. Ah, dites, je suis peut-être pas, hein, sinon je peux rien pour vous. Ok, ok, ok. okay. Dès que j'ai du nouveau, je vous rappelle. Merci. Mon pauvre vieux. Wanda m'a terriblement déçu, hein. hein C'est pas montré très correct. Mais c'est dingue, la vie. Tout se passait bien. J'étais persuadé en avoir fini avec cette foutue Scoumoun et puis non. Scoumoun Oui, la poisse, la déveine. Ben, la guigne, si vous préférez. À mon premier poste, la, la foudre est tombée sur le cabinet. Ensuite, j'ai eu droit à un glissement de terrain, un incendie. Et j'ai même eu un réacteur d'avion qui s'est craché sur la salle d'attente. Il y a eu ce torrent de boue qui a tout emporté. Mais finalement, avec vous, je m'en sors pas trop mal. Personne n'est mort, aucun dégât matériel. J'ai l'impression que la, la malchance s'estompe. Je vais aucun cœur, j'ai ah, Peut-être parler un peu trop vite. Ça va, ça va. Attendez, attendez. Vous connaissez le président du Conseil de l'Ordre de l'Ardèche Très bien. Je peux même vous dire qu'avec toutes mes histoires, je suis connu dans tout le sud de Lyon et une bonne partie du Massif Central. Oh le fumier Oh le fumier, oh, le fumier. mais le fumier On peut savoir qui et Le docteur Pelletier, vous le connaissez Euh, non, je crois pas. Ah bah ben, vous allez apprendre à le connaître. C'est votre portable Euh, allez-y. Et ben voilà, Joël. Tu l'as, ton cabinet. Une belle clientèle, un matériel tout neuf. De quoi faire le plus beau chiffre d'affaires de la région. Et le tout pour des clopinettes. <rire> Merci, tonton. Quel con, je vois le maire. Oh, quel con. C'est chouette, hein Je vais acheter à Taïwan. Allô Pelletier C'est Valmer. Ah, c'est vous, Valmer. Justement, on parlait de vous. Alors, ça tient toujours. Qu'est-ce que je fais dimanche euh, Je sais pas, rien de précis. Pardon À la chasse. À la chasse avec un copain Ben... J'ai pas de fusil Ne vous en faites pas pour ça À dimanche Dites donc, ça commence à chauffer, hein Oui, ça commence à chauffer, oui. <rire> ça vous endurait pas de passer la seconde Une sacrée équipe à tous les deux, non Erreur, Daniel. Erreur. 